Hello guys, welcome to Bike Lover Bachelor. Welcome to another new video. Asha kore shobai bhalo achen. Amader ajker video topic hocche Royal Enfield er bike gula. Bangladesh e jodi shudhumatro chobi othoba video te dekhe kono bike er fan base grow kore thake tahole seta hocche Royal Enfield. Shudhumatro chobi ebong video te dekhe Royal Enfield er je porimane fan base Bangladesh e royeche erokom ar kono bike er khetre hoy nai. Jehetu CC limit barche 375 cc porjonto permission dise ebong ei 375 cc porjonto approval er jonno jara jara request korechilo tader moddhe prothom shari te chilo Royal Enfield. To Royal Enfield er bike gulo to oboshoi Bangladesh e market e ashbe. এখন এই 375 সিসি লিমিটেশনের মধ্যে যে কোটা বাইক বাংলাদেশে আসতে পারবে ওরা নিয়ে আজকে আলোচনা করব বাংলাদেশে আসার পরে রয়্যাল এনফিল্ডের সেলস কেমন হবে এবং কাস্টমার রিঅ্যাকশন কেমন থাকবে এইটা নিয়েই আজকে এই ভিডিওটা মানে বাংলাদেশের রয়্যাল এনফিল্ডের ফিউচার কি হবে ওইটা নিয়ে বেসিক্যালি আজকে এই ভিডিও আমার চ্যানেলে 2 লাখ সাবস্ক্রাইবার হয়তো আর মাত্র 400 সাবস্ক্রাইবার বাকি আছে সো যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন না অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেন 2 লাখ সাবস্ক্রাইবার তাড়াতাড়ি হয়ে যাক আর বেশি কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও तो प्रथम बोलो बुलेट थ्री फिफ्टिर कथा बुलेट थ्री फिफ्टिर इंजिन हम थ्री फोर्टी नाइन सी सी सींगल सिलिंडार एयर कुल्ड फोर स्ट्रोक टू व्वेल्व इंजिन एट मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर टोटी पॉइंट फोर पी एस मैक्सिमम टर्क हम टोटी सेवन निटन मीटर रयल इनफिल्डे बैकगुल आसने पावर हिसाब से लाभ नहीं कारण रयल इनफिल्डे बैकगुल टर्क बे प्रड्यूस कर टप स्पीड तेम एक प्रड्यूस करना रयल इनफिल्डर मैक्सिमम बैक इंजिन हम लंग स्ट्रोक इंजिन जखने स्ट्रोक बड़ो थे बोर्ड छोटो थे यह इंजिन बेसि आरपीएम रिच करते पर पावर टर्क कथा बल्बे ये क्योंकि खूब कम आरपीएम प्रड्यूस कर 20.4 PS maximum power होते हैं 6.1000 RPM में एवं 27 Newton meter maximum torque होते हैं 4000 RPM में ये बाइक तो होते हैं एक तो perfect example जो CC बेची वाली बाइक powerful हो बे ये रुकूं कोनो कोता नहीं बाइक कौन powerful हो होते पड़े बाइक के purpose की शेटा दिखता होगा अपने तो ये जो Royal Enfield के बाइक गुला ये बाइक गुला होते हैं classic bike retro bike बोलते पड़े Royal Enfield ओने पुरातन एक तो brand तो इधर शायद सबर का टा पैसा आज मोटमोटी मैक्सिमाम लोक जन ही रयल एनफिल्ड यूज करते परे तो गल एक बैक कथा रयल एनफिल्ड बुलेट थ्री फिफ्टी बुलेटर पर बो अपन के रयल एनफिल्ड क्लसिक थ्री फिफ्टिर कथा वो जो देखें ना मुवी से रयल एनफिल्डर एक बैक थे जटार पिछले सीट खुले रखा जाए अथवा मोटू पतलू कार्टुने जो देखें ना इन्सपेक्टर चिंगम यूज कर वो बैक तो हम रयल एनफिल्ड क्लसिक थ्री फिफ्टी हमारे जाना मत दो बैके सेम इंजिन ही हार कथा बैकटर इंजिन हम थ्री फोर्टी नाइन सी सी सिंगल सिलिंडार एयर कुल्ड टू व्वेल्व इंजिन और जो बल्बे जो रयल एनफिल्डर मैक्सिमाम इंजिन हम लंग स्ट्रोक इंजिन तो ये थ्री फोर्टी नाइन सी सी इंजिन एटर स्ट्रोक हम फाइव पॉइंट एट मिलीमिटार और बोर हम सेवेंटी टू मिलीमिटार मैं इंजिने जो बोर य बोर तुलन में स्ट्रोक बड़ो थे यजो तेम एक पावर प्रड्यूस करते टर्क प्रड्यूस करो अनेकटुकु एटारों मैक्सिमाम पावर हम टोटी पॉइंट टू पी एस एट सिक्स पॉइंट वन थाउजेंड आर पी एम मैक्सिमाम टर्क हम टोटी सेवन निटन मीटर एट फोर थाउजेंड आर पी एम एगो हम पुरतन बैक जगह दिए एक टाइम रयल इनफिल्ड मार्केट धरे छो बाट मार्केट नतून बैकगुल कम्पिटन दी है तैयार तो यह रयल इनफिल्ड रिसेंटली लंच कर मैटिओर थ्री फिफ्टी तो चलो मैटिओर थ्री फिफ्टी स्पेसिफिकेशन सम्पर्क एक मैक्सिमाम पावर एटारों टोटी पॉइंट फोर पी एस एट सिक्स पॉइंट वन थाउजेंड आर पी एम और मैक्सिमाम टर्क हम टोटी सेवन निटन मीटर्स रयल इनफिल्डर आगे बैकगुल जे रखम एक ऐतिह्य बहन कर सरकम यकट एक मडार्न स्टाइल बहन कर मैंने रयल इनफिल्ड जो दू टाइप कस्टमर ही धरते परे ये बैक लंच कर रयल इनफिल्ड बुलेट और क्लसिकर थे ये एक बेसि मडार्न और ये मोटमोटी एक परफेक्ट क्रुजार बैक एन जो बैकटार कथा बोलो ये हम रयल इनफिल्डर हंड्रेड थ्री फिफ्टी बाकी बैकगुलर थे बैकटो एक बेसि मडार्न एट एक स्क्रैमलर बैक रयल इनफिल्डे अन्य बैकगुल जे रखम कस्टमर दे एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना करते बैकटर ऊपर हमारे पर्याप्त परमाणे होप आट कस्टमर दे एक्सपेक्टेशनगुल्लो फुलफिल करते दिए रेगुलर डे टू डे रो करते अपनी लंग ट्रिपे जो पड़ें तो रयल इनफिल्ड हिमालयन जो एक कमती छो बांगी मार्केटे ये मोटमोटी ये बैकट कि हम फुलफिल करते पर बदबाकी एटारों इंजिन वही रयल इनफिल्डे अन्य बैक मत ही लंग स्ट्रोक इंजिन मैक्सिमाम पावर एट टोटी पॉइंट फोर पी एस मैक्सिमाम टर्क हम टोटी सेवन निटन मीटर रयल इनफिल्डे बैकगुल बांगलेशे आसार पर हंड्रेड थ्री फिफ्टी जो एंट्री नहीं है मार्केटे तक रयल इनफिल्डर बैकगुल मध्य हंड्रेड थ्री फिफ्टी सेल्स ही सब बेसि हार कथा कारण बाकी अन्य जो बैकगुल्लो आज है क्लसिक थ्री फिफ्टी बन बुलेट थ्री फिफ्टी बन अथवा मैटिओर थ्री फिफ्टी बन सब मध्य ये सब बेसि प्रैक्टिकल चोखे एन सब टेस्ट एक रकम ना यही रयल इनफिल्डे टोटल चार्ट बैक आ थ्री फिफ्टी सिसि लाइन आपे जार जे रखम भलो लागे सेते जो प्राइजर कथा बी तो हमें रयल इनफिल्डे आलदा आलदा वेरियंटगुलर मध्य स्टार्टिंग प्राइस शुरू हो अराउंड साढ़े तीन लाख टाक चार लाख टार भरे और टप मडल पर्यटन रयल इनफिल्डे बैकगुल प्राइस जो पे छय लाख टार आशेपाशे रयल इनफिल्डर प्रत्येक मडलर बेस वेरियंट के शुरू कर टप वेरियंट पर्यटन थके बेस वेरियंटगुलर प्राइस सब कम है और टप मडलगुलर प्राइस अबभियलि सब 
থেকে বেশি হবে প্রাইসটা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে প্রত্যেকটা মডেলের কয়টা ভ্যারিয়েন্ট বাংলাদেশে আসবে তার উপরে এবং আশেপাশে অন্য অন্য যে বাইকগুলো আছে ওগুলোর প্রাইস কেমন হবে তার ওপরে টপ মডেলের প্রাইস ছয় লাখ টাকা থেকে কিছুটা বেশিও হতে পারে বাট মোটামুটি সাড়ে তিন থেকে ছয় লাখ টাকার মধ্যেই রয়্যাল এনফিল্ডের বাইকগুলো পাওয়া যাবে বুলেট এবং ক্লাসিক রয়্যাল এনফিল্ডের খুবই পপুলার দুইটা সিরিজ বাট আগে যেরকম পপুলার ছিল তার থেকে এখন পপুলারিটি মোটামুটি অনেকটাই কমে গেছে রিসেন্টলি রয়্যাল এনফিল্ডের সব থেকে পপুলার বাইক যেটা ছিল এটা হচ্ছে রয়্যাল এনফিল্ডের হিমালয়ান বাট হিমালয়ান বাংলাদেশে আসতে পারবে না কারণ হিমালয়ান হচ্ছে চারশো সিসির ওপরে আগেরটা যেটা ওটা সম্ভবত চারশো চল্লিশ সিসি ছিল আর এখনকার যেটা এটা চারশো একান্ন সিসি এর আশেপাশে হবে তো এই জন্য তিনশো পঁচাত্তর সিসি লিমিটেশনের মধ্যে রয়্যাল এনফিল্ড এই বাইকটা আসতে পারবে না বাট যদি বাংলাদেশে এই বাইকটা আসতো তাহলে রয়্যাল এনফিল্ডের বেস্ট সেলিং বাইক এটাই হয়তো আমি লিখিত দিতে পারতাম এখন রয়্যাল এনফিল্ডের এই বাইকগুলো আসলে বলা যায় না কোনটা সেল হবে কারণ ক্লাসিক এবং বুলেটের সাথে ইতিহাস ঐতিহ্য জড়িত এবং ম্যাটিওরটা মডার্ন যার যেটা ভালো লাগে সে সেটা নিবে বাট রয়্যাল এনফিল্ডের ফিউচার আমি যতটুকু ক্রেডিট করতে পারতেছি বাংলাদেশে খুব একটা ভালো হবে না প্রথম প্রথম যখন লঞ্চ হবে অনেক লোকজন শখ করে নিয়েও নিবে বাট তারপরে সেল করার একটা ধুম লেগে যাবে রয়্যাল এনফিল্ডের এখন সবাই যেটা চিন্তা করতেছেন যে ইন্ডিয়াতে তো রয়্যাল এনফিল্ড অনেক পপুলার লাদাখ যাওয়া মানেই রয়্যাল এনফিল্ড ইন্ডিয়ান যে কোনো একটা মুভি স্পেশালি তামিল যে কোনো একটা মুভি মানেই রয়্যাল এনফিল্ড তাহলে সেবা একটা সেলস বাংলাদেশে ভালো হবে না কেন ওয়াল ইন্ডিয়াতে পপুলারিটি পাওয়ার সব থেকে বড় যে রিজেনটা সেটা হচ্ছে অনেক বড় সড়ো লেভেলের মার্কেটিং এবং তার পাশাপাশি স্পেয়ার পার্টস অ্যাভেলেবিলিটি স্পেয়ার পার্টস অ্যাভেলেবিলিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট ইন্ডিয়াতে যেরকম স্পেয়ার পার্টস অ্যাভেলেবিলিটি রয়্যাল এনফিল্ড দিতে পারতেছে বাংলাদেশে ওই রকম স্পেয়ার পার্টস অ্যাভেলেবিলিটি দিতে গেলে রয়্যাল এনফিল্ডে অনেক টাইম লাগবে অ্যান্ড বাংলাদেশি জনগণ যেরকম তারা কোনো একটা ব্র্যান্ডকে যে প্রপারলি গ্রো করার টাইমটা দিবে ওই টাইমটা দিতে পারে না আসলে দিতে পারবে কীভাবে দেখেন আপনি একটা বাইক কিনতেছেন যে বাইকের স্পেয়ার পার্টস আপনি আপনার এলাকায় পাইতেছেন আর আরেকটা বাইক আছে আপনার অপশনে যেটার স্পেয়ার পার্টস নিতে গেলে আপনার ঢাকা থেকে নিতে হবে অথবা আপনি যদি কোনো উপজেলায় থাকেন তাহলে আপনার জেলা সদর থেকে যায় ওই স্পেয়ার পার্টসটা আনতে হবে অথবা আপনাকে ওয়েট করতে হবে চার পাঁচ দিন যে আপনার এলাকার যে শোরুম ওই শোরুম আপনাকে ওই স্পেয়ার পার্টসটা এনে দিবে এখন তাহলে আপনি দুটোর মধ্যে কোনটা চুজ করবেন অবশ্যই যেটার স্পেয়ার পার্টস আপনি ইজিলি পাওয়া যাচ্ছেন ওইটাই চুজ করবেন তাই না প্রপারলি বাংলাদেশে গ্রো করতে রয়্যাল এনফিল্ডের টাইম তো অবশ্যই লাগবে এই যে একটা ব্র্যান্ড প্রপারলি গ্রো করতে যে টাইমটা লাগে এই টাইমটাই বাংলাদেশি কাস্টমাররা দিতে চায় না যে জন্য দেখা যায় যে বাংলাদেশে চাইনিজ ব্র্যান্ডগুলো একটাও তেমন একটা সাকসেসফুল হইতে পারে নাই লিফান অনেক কষ্ট করে সাকসেসফুল হয়েছে এবং লিফানের ধারের কাছে আজ পর্যন্ত কোনো চাইনিজ ব্র্যান্ড আসতে পারে নাই সেলসের দিক দিয়ে বাট এখানে কথা হচ্ছে রয়্যাল এনফিল্ড তো আর চাইনিজ ব্র্যান্ড না তাই না যে ব্র্যান্ডের কথা বাঙালিরা অনেক দিন ধরে শুনে আসতেছে প্রত্যেকটা মুভিতে দেখে আসতেছে ওই ব্র্যান্ডকে বাঙালিরা গ্রো করার জন্য একটু টাইম দিতেও পারে এখন যদি রয়্যাল এনফিল্ড ঠিকঠাক মতো মার্কেটিং করে এবং স্পেয়ার পার্টসের উপরে খুব ভালো ইনভেস্ট করে সব জায়গায় স্পেয়ার পার্টস অ্যাভেলেবেল করে তাহলে মোটামুটি সেলস কিছুটা ভালো আসবে মানে যারা কিনবে তারা খুব তাড়াতাড়ি সেল করে দিবে না অ্যাটলিস্ট এখন আসি সেকেন্ড পয়েন্টে সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে এই বাইকগুলোর যে ক্যাটাগরি ক্লাসিক রেট্রো ক্রুজার ক্যাটাগরি বাংলাদেশের ক্রুজার বাইকের কাস্টমার খুবই কম সত্যি কথা বলতে বাংলাদেশের ক্রুজার বাইকের কাস্টমার খুবই কম এর আগেও একটা ভিডিওতে বলেছিলাম যে বাংলাদেশে শুধুমাত্র দুই টাইপের বাইকের কাস্টমার আছে এক হচ্ছে স্পোর্টস বাইক যাদের বাজেট বেশি তারা শুধুমাত্র স্পোর্টস বাইক নিতে চায় আর এক হচ্ছে কম্পিউটার বাইক উইথ অনেক বেশি পাওয়ার তো এইসব দিক দিয়ে রয়্যাল এনফিল্ড একটু মার খেয়ে যাবে বাংলাদেশের যেরকম কাস্টমার বেস বাইকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাইকের যে ক্রেজটা এটা ম্যাক্সিমামই চলে হচ্ছে ইয়াং পিপলদের মাঝে এখন যদি ইন্ডিয়াতে ইউথের মাঝে পপুলার কোনটা সেটা যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে রয়্যাল এনফিল্ডের যে সিক্স ফিফটি সিরিজ এটা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে সব থেকে বেশি পপুলার সিরিজ সিক্স ফিফটি সিসি টুইন সিলিন্ডার ইঞ্জিনের মধ্যে রয়্যাল এনফিল্ডের যে বাইকগুলো আছে ওগুলো হচ্ছে সুপার ম্যাটিওর সিক্স ফিফটি যেটা অনেকটাই আপনাকে হার্লি ডেভিডসনের মতো ফিল দিবে এটা ম্যাটিওর থ্রি ফিফটি থেকে সাইজে একটু বড় সড়ো একটু মোটা সোটা এর পাশাপাশি রয়েছে কন্টিনেন্টাল জিটি সিক্স ফিফটি এবং ইন্টারসেপ্টার সিক্স ফিফটি এগুলো যদি বাংলাদেশে আসতো তাহলে মোটামুটি একটা পপুলারিটি পাওয়ার চান্স ছিল এর পাশাপাশি হিমালয়ান আসতেছে না বাংলাদেশে যদি হিমালয়ান আসতো তাহলে রয়্যাল এনফিল্ড আরও ভালো একটা পপুলারিটি পাইতো থ্রি ফিফটি সিসি রয়্যাল এনফিল্ডের জন্য এনাফ না কারণ রয়্যাল এনফিল্ড ওরকম একটা ব্র্যান্ড না যে ছোট সিসিতে বাইক বানায় বর্তমানে ওদের স্টার্টিং রেঞ্জই হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ সিসির মধ্যে কার আর স্টার্টিং বাইকগুলো বাংলাদেশে এসে তেমন একটা ভালো পারফর্ম করতে পারবে না এটা লিখে রাখেন তো আপাতত যে মাতামাতি দেখতেছেন লোকজনদের মধ্যে যে রয়্যাল এন